ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മുകളിൽ ഇൻകേർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ഇൻകേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് അസെർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മുകളിൽ എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അസെർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണോ അതിനെയാണ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമൽ വേ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പിന്നെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിൽ വരുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസും മെത്തേഡ്സും ടെക്നിക്സും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി പിന്നെ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ടു നോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും എത്ര എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആണ് അതിൽ എന്താണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ 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 സബ് ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസെർട്ടൈൻ ആക്യുറസി ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് ദ ആർ ഇൻ കൺഫേമിറ്റി വിത്ത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് പ്ലാൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആക്യുറേറ്റ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് പിന്നെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ടെക്നിക്കൽ നെയിം ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ടിന്റെ നെയിമിന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ നെയിമിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് സെന്റർ കോസ്റ്റ് സെന്ററും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും കോസ്റ്റ് സെന്ററും കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോർഡർ സെൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഏരിയനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷനെ കോസ്റ്റ് എവിടെയാണോ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെക്ഷനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഏരിയനെ ആണ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ബോർഡർ സെൻസ് ആണ് അതേസമയം കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാരോ സെൻസ് ആണ് നാരോ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഓരോന്നിനും ഇത്ര ഇത്ര കോസ്റ്റ് ആയെന്നുള്ള സ്മോളർ സബ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ അറേഞ്ചിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫോം ബയർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഈസ് ടു ടേക്ക് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ലേബർ ഇത്രത്തോളം ലേബർ ആണ് ഇന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയോ എന്തെങ്കിലും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടേണ്ട കൂട്ടി ചേർക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വരുന്ന ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ വരുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഓവർഹെഡ്സ് ആണ് ഓവർഹെഡ്സിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഓവർഹെഡ്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റോ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് റോ മെറ്റീരിയലിന് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ ടൈം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് കൺവേർട്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് റോ മെറ്റീരിയലിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന റിസർച്ചിന്റെ കാര്യത്തിലും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിനാൻസിംഗ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫിനാൻസിംഗ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്ന ഹെഡിങ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി വാരിയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻസ് സെയിം റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഔട്ട് പുട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ലീസ് ആൻഡ് റെന്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മൈൻഡ് ചെയ്യുക അതൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അതായത് റെന്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർമനന്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർമനന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യ
അമൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അബ്നോർമൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതർ കോഴ്സിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ഗൗൺ ഫോർ അനദർ അൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും അൾട്ടർനേറ്റീവ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫോഗ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് സംഘ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻകേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിക്കവേർഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു കോസ്റ്റ് ഇൻകേർ ചെയ്ത് നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതാണ് സംഘ കോസ്റ്റ് പിന്നെയുള്ളത് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകറിംഗ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അതാണ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് പിന്നെയുള്ളത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീപ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഓർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഇൻവെൻഷൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അസെറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് പിന്നീട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പാസ്റ്റിൽ മുന്നേ ഇൻകർ ചെയ്ത കോസ്റ്റ് ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പിന്നീട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിവിഷൻ ഡിസിഷൻസ് ഓർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട് ലെവൽസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എന്താണ് രണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ് ഡിസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണോ അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എയും ബിയും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്ക് നൂറ് രൂപയും ബിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഡിഫറൻസസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെയുള്ളത് ഡെവലപ്മെന്റൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെയുള്ളത് ഷട്ട് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സമയം ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം റെന്റ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഇൻഷുറൻസ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ കമ്പനി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പനി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഷട്ട് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് പിന്നെയുള്ളത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെയുള്ളത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകറിംഗ് ഫോർ ദ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഒരു അസെറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ ക്യു ഇ ഒ ക്യു റെഫേഴ്സ് ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി പർച്ചേസ്ഡ് അറ്റ് വൺ ടൈം ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇ ഒ ക്യൂല് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വൺ ടൈം നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് ഇ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് എ പ്ലേസ് വ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ സേഫ് പ്ലേസ് സേഫ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെയാണ് ബിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലേസിനെയാണ് ബിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ബിൻ കാർഡ് ആണ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഷോവിംഗ് ദ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ബിൻ നമ്മൾ ബിന്നിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓ
പിന്നെ വരുന്നത് ഐഡിയൽ ടൈം ആണ് ഐഡിയൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വിച്ച് എ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസസ് നത്തിങ് ഒരു വർക്ക് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ പക്ഷെ ആൾക്ക് വേജസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ടൈം ആണ് ഐഡിയൽ ടൈം അതായത് നമ്മൾക്ക് റിഫ്രഷ്മെന്റിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഐഡിയൽ ടൈമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സിപ്ലായിട്ട് പറഞ്ഞു സി എസ് സി ബിയുടെ എക്സാമിന് ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഈ ഒക്കെ ഒക്കെ ചില സമയത്ത് വരാറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അധികം വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുള്ള കാലം നമുക്ക് ഷുവറായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ